इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ठीक है सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं ए डब्ल्यू एस के ऊपर और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आई बी एम क्लाउड है या डिजिटल ओशन है माइक्रोसॉफ्ट और योर है गूगल क्लाउड है उसमें भी वर्चुअल मशीन है हमारे पास अवेलेबल जस्ट लाइक वी हैव इन शेयर्ड सॉरी वी पी एस जो हमें मिलते हैं डिफरेंट प्रोवाइडर से तो हेयर वी हैव अ सर्विस कॉल्ड ई सी टू उसमें हम जो है वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्च कर सकते हैं एंड इसमें हमने लॉन्च करते हुए कुछ एक सिंपल चीज़ें हैं जो हमने चूज करनी होती हैं लॉन्च करते वक्त वो एक तो ये है कि इंस्टेंस का कंप्यूट क्या है इसकी स्टोरेज क्या है उसकी नेटवर्किंग क्या है दैन सबसे बड़ी बात ये है कि ओएस कौन सा है जो आप उस में एज अ वर्चुअल मशीन जो है वो रन कर रहे हैं सो ई सी टू का जो डैशबोर्ड है uh, एक तो हमने रीजन्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि वी हैव डिफरेंट रीजन्स रिसोर्स जिस रीजन में लॉन्च करेंगे उस रीजन में रहेंगे रीजन टू रीजन हम माइग्रेट अगर करना पड़े तो एक्स्ट्रा सो वी नीड टू केयरफुल सी द रीजन जिस रीजन में हम इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं एंड देन आई कैन सी दी इंस्टेंसेस फ्राम हेयर और ये रनिंग इंस्टेंस जो है वो सिर्फ अभी एक ही है सो ओवरऑल इंस्टेंसेस जो है वो हमारे पास ये हैं कुछ मैंने टर्मिनेट कर दिए हैं तो जब तक इंस्टेंस रनिंग है तब तक इंस्टेंस की कॉस्ट होगी जैसे ये इंस्टेंस है इसको मैं अगर स्टॉप कर दूँ तो इसकी बिल्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी सो आई विल जस्ट स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर तो एक बैक एंड रन हो रहा है बट एनी अगर मैं स्टॉप कर दूँगा तो बिल्डिंग स्टॉप हो जाएगी सो इंस्टेंस की कुछ डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम ही की थी क्विकली थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं नॉर्मली इंस्टेंस के पास वी हैव दी पब्लिक आई पी एंड दी प्राइवेट आई पी एंड दी पब्लिक डी एन एस इसके थ्रू हम नॉर्मली वेब सर्वर्स अगर रन हो रहे हो इस इंस्टेंस पे तो इसके थ्रू जो है वो हम उसको लॉन्च करके एंड देन जो है वो चेक करते हैं कि वेब सर्वर जो है वो क्या रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भी चल रहा है ये एच सी डी पी है एच सी डी पी एस नहीं है और इसमें जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हम रन कर रहे हैं देन उसके अलावा वी हैव द टाइप के इंस्टेंस कौन सा है और देन नेटवर्किंग है नेटवर्किंग जो है हम सेलेक्ट करते हैं नेटवर्किंग में हम सबनेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आ, इसको लॉन्च करना है वो भी पी वी सी का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जस्ट ब्रीफ सा ज़्यादा क्योंकि क्राउड आर्किटेक्टिंग वगैरह हमारा मेन उसमें गोल नहीं है बट सी क्या है आ, अच्छा जी सो so, uh, ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर सो लेट्स लॉन्च न्यू इंस्टेंस उसमें सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी सो इफ आई गो एंड लॉन्च द इंस्टेंस तो uh, इसमें हमें राइट right साइड पे उसका एक काइंड ऑफ समरी आ रही होती है किस टाइप का इंस्टेंस हम लॉन्च करने लगे हैं सो डेमो इंस्टेंस अच्छे सो so, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इमेज कौन सा है जिसमें जो वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे पास रन हो रहा होगा आई कैन ब्राउज एंड सी दी मोर मशीन इमेज एज वेल ए एम आई इज एक्चुअली अमेजोन मशीन वी कैन हैव योर ओन ए एम आई एज वेल जो आपने रिसेंटली क्रिएट किए हों जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने डी फेक का एक शायद आपको बताया था कि एक मैं रिसर्च प्रोजेक्ट रन कर रहा था तो आई कैन सेलेक्ट दिस दैट इमेज जो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इसको दोबारा इसकी बेस पर जो है मशीन लॉन्च कर सकता हूँ इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये माई एम आई इसका कि नॉर्मली एक सेट ऑफ एप्लीकेशन के साथ आपने कन्फिग्रेशन की होती है एक वर्चुअल मशीन की तो उसमें जो है वो आप ये काम कर लेते हैं ठीक है अदरवाइज़ uh, हमारे पास कम्युनिटी ए एम आईज़ भी हैं जो कि अराउंड 500 हंड्रेड हैं जिसमें लोगों ने बेसिकली कस्टमाइज़ करके जो है उसके डिफरेंट इमेज दिए हैं बट अमेजोन से कि इसको अगर आपने रन करना है तो रन ऑन डेस्क तो दे आर नॉट डेक्ट रिस्पॉन्सिबल को उसको ऑडिट उन्होंने नहीं किया हुआ बट ए डब्ल्यू एस ऑल्सो प्रोवाइड यू अराउंड जी 
प्रोवाइडर से वेरीफाई हुआ है ना एमेजोन ने वेरीफाई नहीं किया हुआ इसको ठीक है तो ये पब्लिक है और एनी वन कैन पब्लिश एम ठीक है तो ये आप वहां से देख सकते हैं सो यू नो एंड ट्रस्ट पब्लिशर बिफोर लॉन्च तो अगर आप किसी कोई ट्रस्टेड पब्लिशर है तो ठीक है अदरवाइज एमेजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ठीक है सो ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस भी है जिसमें नाइन थाउजेंड प्लस हमारे पास ई एम आई एस अवेलेबल है जिसकी बेस पर हम जो है ना इंस्टेंसिस को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं कुछ स्टार्ट ई एम आई एस के अंदर भी कुछ हैं कुछ कैटेगरीज अगर आप देखें तो उस कैटेगरीज के अंदर भी हमारे पास कुछ ई एम आई एस हैं जैसे एक सी मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर आपने ई एम आई एस देखे हैं तो सेटअप सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होंगे एंड देन ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर होंगी ठीक है अगर आप इतनी डिटेल में जाना चाहते हैं दैन कुछ देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नॉर्मली वेब सर्विस लॉन्च करने के लिए हमारे पास जो हमने लंबी एक डिस्कशन की थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस किस्म का ओएस के ऊपर किस टाइप की एप्लीकेशन रन होती हैं तो विंडोज हम हमेशा तब चूज करेंगे जब हमने कोई बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डेवलपमेंट की है अदरवाइज हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हैं इवन डॉट नेट कोर में भी वी कैन गो एंड लॉन्च जी यू बन टो सर्वर एक्चुअली तो ये वन टो सर्वर की सबसे अच्छी बात यह है कि इट कैन बी लॉन्च ऑन वन जी बी रैम और बिकॉज लाइट वेट है और बहुत ही जस्ट ब्लैक स्क्रीन एंड सी एल आई बेस्ड सर्वर है एंड उसमें हम लॉन्च कर सकते हैं एंड यू कैन चूज के कौन सा वर्जन है यू वन टो के आगे हम प्रो वर्जन जो है वो और वर्जन है कुछ डीप लर्निंग के भी कस्टमाइज इमेज भी हैं वो हम चूज कर सकते हैं बट उसके हिसाब से जो है वो हमें कंप्यूट जो है वो चेंज करना पड़ेगा ठीक है दैट इज फ्री एलिजिबल फ्री एलिजिबल क्राइटेरिया आपको याद है सेवन फिफ्टी आवर्स टी टू माइक्रो कैन बी रन फॉर सेवन फिफ्टी आवर्स फॉर वन ईयर सेवन फिफ्टी आवर्स पर मंथ ठीक है विच इज एक्चुअली लाइक एक ये इंस्टेंस अगर मैं कंटिन्यूसली रन करता रहा हूँ तो दैट विल बी इन प्री टीयर ठीक है जो एग्जिस्टिंग आपको इमेज वो मशीन दिखाई थी जो कि रन हो रही है वो एक्चुअली एलिजिबल टू प्री टीयर है एंड देन वन जी बी रैम टी टू माइक्रो में रन हो रही है विच मीन्स वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट मशीन फॉर वन ईयर देन वेन यू सेलेक्ट दी ओ एस जो आपने वर्चुअल मशीन में रन करना है देन यू सेलेक्ट दी इंस्टेंस टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कंप्यूट क्या है ठीक है सो कंप्यूट की डिफरेंट पावर्स हैं मैन बेस ऑन दी रैम सी पी यूज फोर्टी एट सी पी यूज है नाइन्टी सिक्स जी बी ऑफ रैम है एंड इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आ रही है कि टू पॉइंट थ्री डॉलर है पर पर आवर एंड इसमें से जो है वो डिफरेंट है जैसे ये पे लार्ज इंस्टेंस एंड फॉर्म इन इंस्टेंस की ना डिफरेंट बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है कुछ इंस्टेंसेज जो है वो हाई मेमोरी परफॉर्मेंस के लिए हैं कुछ हाई कंप्यूटेशन है कुछ जी पी यू इंस्टेंसेज हैं जैसे टी टू है टी टी कैटेगरीज है सी कैटेगरीज हैं आर कैटेगरीज हैं एंड एफ कैटेगरीज हैं जी कैटेगरीज नॉर्मली हमारे पास जो है वो टीज होते हैं आई गेस इस कैटेगरी के अंदर और दैन आई कैटेगरीज हैं दैन जी कैटेगरीज भी हैं इसके अंदर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ डिफरेंट उसको डेफिनेटली हार्डवेयर परस्पेक्टिव से भी इसको सेपरेट किया होगा ठीक है एक चीज में एक ये है कि जब हम अब जब हम स्केलिंग की बात करते हैं कि एनी टाइम लेट से आई एम रनिंग एन इंसेंस जो कि वन सी पी यू ले रहा है एंड वन जी बी रैम ले रहा है लेटर ऑन डिसाइडेड कि नहीं मुझे टू सी पी यू चाहिए एंड देन मुझे फोर जी बी रैम चाहिए या एट जी बी रैम चाहिए ठीक है फोर के आई गेस ऑप्शन शायद नहीं है आई डो नो देखना पड़ेगा सो उसमें सेम फैमिली का होना जरूरी है जैसे टी फैमिली है तो टी फैमिली के अंदर ही आई विल चूज अ डिफरेंट कंपनी ठीक है उसकी रीजन शायद ये है कि बैक एंड पे जहाँ पे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये डिप्लॉय होते हैं जिन सर्वर्स के ऊपर ये मशीन क्रिएट होती हैं वहाँ पे उन टाइप के सी पी यूज का होना जरूरी है ठीक है उस टाइप के सी पी यूज का होना जरूरी जरूरी है तो इसलिए जो है वो उसी सेम फैमिली के अंदर जो है वो हम अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं कभी भी करना चाहें एनवी anyway, तो पहली चीज होगी आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया देन आपने सेलेक्ट कर लिया कि आ, उसकी जो है वो कंप्यूट क्या है जिसके ऊपर इस इमेज को रन करना है 
दैन सेकेंड थिंग इज के यू डिसाइड कि मुझे कौन सा जो है वो की पेयर के थ्रू लॉग इन करना बिकॉज यूजर ने पासवर्ड लॉग इन की ऑप्शन जो है वो हमें नहीं देता एमेजोन ठीक है इसमें जो लॉग इन है दैट इज दी थ्रू दी पब्लिक प्राइवेट की If you want to use an existing keys, you can use that. But it's important that the keys are with you. Otherwise, you can create your uh, new key, okay? And through that, you can connect with them. So I will create a new key pair over here. The demo instance for so let's create a key pair. ठीक है तो ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद नीचे आते हैं जो नेटवर्किंग सेक्शन है नेटवर्किंग के अंदर यू कैन डिफाइन योर ओन विच प्राइवेट क्लाउड जिसके अंदर हमने इसको लॉन्च करना है यू कैन डिफाइन के सबमिट्स के अंदर लॉन्च करना है पब्लिक आईपी जो है ऑटोमेटिकली असाइन करनी है नहीं करनी है फॉर यू यू कैन डिफाइन दी फायर वॉल नेटवर्किंग के अंदर नॉर्मली जब हम इसको लॉन्च करते हैं हम इसको ऐसे ही छोड़ देते होते हैं ठीक है तो ए डब्ल्यू एस डी पी सी सबनेट्स को अगर मैं सर्च करूँ एन आई गो एंड की जी एम एस एक्चुअली सबनेट्स होते क्या हैं ठीक है इसको थोड़ा सा आपको एक ओवर व्यू एक आइडिया दे देता हूँ तो किसी भी रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन आई हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और इसके अंदर किसी भी रीजन में वी कैन क्रिएट मल्टीपल विशेष प्राइवेट क्लाउड एक्चुअली ठीक है सो विशेष प्राइवेट क्लाउड के अंदर वी कैन हैव दी पब्लिक सबनेट्स एंड दी प्राइवेट सबनेट्स एज वेल We can decide to launch the instance in which VPC and which subnet के अंदर हमने launch करना है public के अंदर करना है private के अंदर करना है so basically cloud architect जो है वो ये basically सारे काम करते हैं they decide के resources किस तरह से secure करना है इनकी networking कैसे करनी है you can define the net gateways to connect the public uh, subnets to the private subnets and then जो है वो हमारे पास internet gateway है that is the entry point to your which is private cloud इसमें different services से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बात कर सकते हैं विचर प्राइवेट क्लाउड ठीक है एंड देन यहाँ पे आप जो है राउटिंग वगैरह भी डिफाइन करते हैं तो ये सारी चीजें हैं तो हम यू कर सकते हैं बेसिकली तो ये थिंग इज है वो नॉर्मली हम इसको जैसे इग्नोर कर देते हैं बट इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ये है क्या बोला बीपीसी क्या चीज है बट यू कैन लॉन्च ऑन इन डिफॉल्ट बी पी सी बिकॉज किसी भी विच ऑफ प्राइवेट क्लाउड के अंदर एक डिफॉल्ट ही हमारे पास होता है बिकॉज बी पी सी के बगैर क्लाउड के ऊपर आप कोई भी रिसोर्स प्रोविजन नहीं करते वन एवर यू प्रोविजन यू हैव अ डिफॉल्ट बी पी सी यू हैव अ डिफॉल्ट सबनेट और नॉर्मली पब्लिक सबनेट है उसके अंदर आप जिसको लॉन्च करते हैं यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लेटर ऑन जब इसको हम कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं अच्छा है इसको हमने कहाँ पर लॉन्च करना है But uh, the things that you see, it is actually this thing. Okay, so आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है जब हम इसको launch करते हैं. Then security groups होते हैं different. Uh, you can define the firewall actually. कि traffic कहाँ से आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से block करनी है, inbound traffic, outbound traffic. ये सारी चीजें हम define करते हैं security groups के अंदर. Uh, basically network ACLs में define करते हैं security groups के अंदर हम protocols define करते हैं. कि जैसे अलाउ एस 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 ट्रैफिक फ्राम दी स्पेसिफिक रेंज इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन दैट अलाउ एस सी टी पी एस एस टी पी ट्रैफिक यू सेलेक्ट दैट अगर हम वेब सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने ये अलाउ करनी है ट्रैफिक ठीक है अदरवाइज नहीं होगा बिकॉज एस सी टी पी ट्रैफिक आपकी वर्चुअल मशीन तक पहुँचेगी नहीं ठीक है ऑल दो यू कैन ऑलवेज गो एंड मोडिफाई दीज ऑप्शन जब भी हमने करनी हो दैन यू है यू कैन डिफाइन दी रूट वॉल्यूम Uh, जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि आपके मशीन इमेज जो है वो कितने में रन होगा फ्री एलिजिबल जो हमारे पास क्राइटेरिया है फिर सी यहाँ पे हमारे पास थर्टी जी का जो ई बी स्टोरेज जो रूट वॉल्यूम है वो फ्री है फॉर दी फॉर फॉर दैट सेवन फिफ्टी आवर्स तो इसके साथ माइक्रो थी टू माइक्रो अवेलेबल है थर्टी फ्री अवेलेबल है एंड टू मिलियन आई ऑपरेशन फ्री हैं वन जी बी ऑफ स्नैप शॉट फ्री है हंड्रेड जी बी ऑफ बैंडवर्ड फ्री है so uh, you can decide to uh, launch or copy that okay pd eligible customer can get up to 30 gb of ebs okay to ssd hame dete hain then agar hum thodi si advanced details ke andar aaye to yahan pe further ye hai ke 
यू कैन हैव योर आई एम प्रोफाइल होस्ट टाइप है आई पी वगैरह देन यू कैन ऑल्सो डिफाइन दी डोमेन इफ यू वॉन्ट टू देन इंस्टेंस ऑटो रिकवरी एक्शंस क्या आपने लेने हैं ठीक है शट डाउन बिहेवियर क्या होगा स्टॉप करना है टर्मिनेट करना है ये इस किस्म की चीज़ें हैं देन देर इज समथिंग विच इज दी प्रोटेक्शन एज वेल के जिसमें आप ये चूज कर सकते हैं कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो है एनेबल करनी है नहीं विच मीन्स के एनी वन हैविंग इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स एंड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू एक्सीडेंटली टर्मिनेट दी ठीक है बिकॉज टर्मिनेट किया तो फिर वो यू विल लूज दी डाटा एंड देन लूज एवरी थिंग तो इस तरह की हम सेटिंग्स जो है डिटेल में डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके दैन कुछ ये भी चीज़ें हैं टेनेंसी है शेड पे रन करना है डेडिकेटेड पे करना है डेडिकेटेड होस्ट पे करना है क्लाउड हमें नॉर्मली ऑप्शन भी देता है आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स बट ए डब्ल्यू एस गिव यू टू रन दी वर्क लोड्स ऑन ए डेडिकेटेड हार्डवेयर एज वेल ठीक है उसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगी बिकॉज यू नो वर्चुअल मशीन में शेयरिंग होती है चीज़ें शेयर होती हैं आपके रिसोर्स एंड इफ यू वॉन्ट टू लॉन्च दी इंसेंस बेस्ड ऑन इनिशियल स्क्रिप्ट जिसमें कुछ इंस्टॉलेशन आपने करनी है कन्फिग्रेशन करनी है यू कैन डू दैट और सो दैट लॉन्च करने के बाद उसमें एस 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 करने के बाद यू डोट नीड टू लाइक राइट दोज कमांड दैट जैसे इंस्टेंस लॉन्च हो इमीडिएटली उसमें इंस्टॉलेशन हो जाए सारी जितने भी आपने करनी है सो लेट्स लॉन्च दी इंसेंस इट विल टेक सम टाइम सो दैट इंसेंस विल बी अप एंड रनिंग तो सक्सेसफुल हो गया है गो एंड सी तो लेट्स एड दिल्टर ऑफ दी रनिंग अभी रनिंग सेट नहीं है पेंडिंग में क्या क्या है दिस इज ए पेंडिंग इंस्टेंस जो अभी हमने लॉन्च किया है दैट इज पेंडिंग and then it's no more pending so ye definitely running me hoga yes so this one is running right now theek hai isko aap select kar sakte hain isko hum different small level of monitoring kar sakte hain ki cpu utilization kya hai iski abhi filhal data available nahi hai maine ec2 instance create kiya hai which is virtual machine theek hai aur uski states dekh raha hu basically yahan pe char pade hain to ab फिल्टर कर रहा हूँ कि सिर्फ मुझे रनिंग वाले दिखाओ ठीक है तो ये अभी हमने क्रिएट किया है सिर्फ अभी ठीक है ये वाला क्रिएट किया है एंड देन अभी ये इनिशलाइज हो रहा है इसका एक पब्लिक आईपी है इसका मिला हुआ इलास्टिक आईपी इसके ज़्यादा अटैच नहीं है ठीक है और भी अगर हमने देखना है इसी टू डैश में जाके हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलास्टिक आई पी है रनिंग इंस्टेंस है ये रनिंग इंस्टेंस जो कि अभी इनिशलाइज हो रहा है इसका ये पब्लिक डीएनएस है पब्लिक आईपी एड्रेस है प्राइवेट आईपी है जो कि इंटरनल नेटवर्किंग के अंदर जो है यूज होता है ये इसकी मॉनिटरिंग है अभी डाटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज अभी बेचारा लॉन्च हुआ ये नेटवर्क के अंदर फर्दर वी हैव द वीपीसी आईडी जो कि डिफॉल्ट वीपीसी है वी हैव द सबनेट आईडी हमारे पास अभी मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया था वीपीसी एंड सबनेट तो बेसिक डिफॉल्ट ऐसी कुछ शक्ल होती है कि वी हैव दी रीजन वी हैव दी वी पी सी वी हैव दी सबनेट एंड वी कैन हैव दी वी पी सी अक्रॉस दी रीजन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो ये इन्फॉर्मेशन थी सो एनी वेज इनिशलाइजिंग क्या स्टेटस है भी इनिशलाइज हो रहा है तो इसको इनिशलाइज करने के बाद हम इससे कनेक्ट करते हैं Uh, क्या वेज हैं कनेक्ट करने के वो देखते हैं हम उसके बाद सी कि इसके अंदर एक छोटा सा इंजन एक्स का वेबसाइट पर लॉन्च कर लेते हैं देन सी के प्लेटफॉर्म एज सर्विस के हमारे पास के ऑप्शन हैं उसके बाद इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग
मैं बोल नहीं रहा इसके बारे में अच्छा नाउ इट्स अप ठीक है इसको हम कनेक्ट जब अप करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है एस 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 क्लाइंट के थ्रू विच इज रिकमेंडेड ऑल दो अब इन्होंने ऑप्शन दे दिए कि आप ब्राउजर बेस्ड जो है वो उसके थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हैं इफ यू लॉग इन इन टू दी मशीन ठीक है तो इससे जब हम लॉग इन करते हैं तो आई डोंट नीड टू हैव दी दी प्राइवेट की जैसे वो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि इफ यू लूज लूज दी प्राइवेट की यू लूज योर इंसल बट यू कैन लॉग इन टू दी ब्राउजर बट ऐसे से अच्छा हम नहीं कर सकेंगे डायरेक्टली उसके अंदर ठीक है ब्राउजर के थ्रू हम कर सकेंगे सो ऑथेंटिकेशन जो है वो इंटरनली ए डब्ल्यू एस सी कर रहा है इस कंसोल की ठीक है सो बट इफ आई वॉन्ट टू कनेक्ट फ्राम सी एम डी सो आई नीड टू हैव दैट ऑप्शन जो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे एंड देन एस एस एच करके आई विल यूज दैट प्रोटोकॉल ठीक है तो ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एस एस एच का यूज होता है हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस से कनेक्ट करने के लिए जो रिमोट सर्वर हैं उसमें रिमोटली लॉग इन करने के लिए एस एस एच एंड देन स्पेसिफाई दी की विच इज डाउनलोडेड एक्चुअली यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है हमारे पास की है Uh, इसको डाउनलोड की की चाहिए होगी एंड देन दिस इज दी डी एन एस एंड दी यूजर यूजर एंड डी एन एस ठीक है यूजर एड डी एन एस से जो है वो मैं इससे कनेक्ट करूंगा सो आई विल एड दिस फिंगरप्रिंट सो अब जो है मैं इस मशीन के अंदर हूँ और इस मशीन में जो है वो uh, जो कुछ भी इंस्टॉलेशन करनी है वो मैं कर सकता हूँ प्रोसेस देखनी है वो मैं देख सकता हूँ जो कुछ भी करना है आई विल डू दैट जितने भी काम करने हैं सो आई विल एक्चुअली ऑपरेट मशीन वैसे जब रजिस्टर मशीन रनिंग ऑन ए डब्ल्यू एस एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ठीक है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो इसके अंदर जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि इंजन एक्स इंस्टॉल कर लेते हैं सो इंस्टॉल इंजन एक्स ऑन यू वन टू यू वन टू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है कुछ कमांड्स हैं जिसमें ये सुडो ए पी टी अपडेट इंस्टॉल इंजन एक्स करेगा बाई डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं इंस्टॉल्ड खाली पड़ा हुआ ये इंस्टेंस हमारे पास तो इसको इंजन एक्स विच इज़ अ वेब सर्वर ठीक है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं रिमोट मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फास्ट बहुत होती है लाइक इंटरनेट जी इंजन एक्स इज़ अ वेब सर्वर जस्ट एक स्मॉल वेब सर्वर रन करके एक एप्लीकेशन होस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन पर कैसे आप इसको चला सकते हैं आपके पास नोड की एप्लीकेशन है आप उसको भी होस्ट कर सकते हैं नॉर्मली इसके लिए पी एम टू यूज़ करते हैं लास्ट टाइम क्लास के अंदर भी जो एक रनिंग मेरे पास सेंसेंस है उसमें पी एम टू रन हो रहा था तो अगर आपके पास अपाची चल रहा है तो अपाची को मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए हम इंजन एक्शन सॉल्व कर रहे हैं और कोई इसका मकसद नहीं है जस्ट टू डेमोस्ट्रेट कि हमारे पास वेब सर्वर बन जाए ठीक है हमारे पास इंजन एक्स इस वक्त रनिंग है ठीक है सॉल्व होके उसके लिए उसकी सर्विस भी रन कर दी है तो आई विल जस्ट गो इन कॉपी दी डी एन एस ऑफ दैट मशीन ओपन इन दिस एड्रेस ठीक है अब इसके अंदर एक इशू ये है कि ये यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा एक हमारे पास कमांड होती है जो कि लोकल मशीन के अंदर होती है विच इज क्वाइट यूजफुल एक्चुअली कि एक्चुअली इंटरनली चीजें चल रही है नहीं बिकॉज दिस इज समथिंग रिगार्डिंग टू दी एक्सटर्नल ट्रैफिक ठीक है बाय से ट्रैफिक आ रही है तो हो सकता है नेटवर्किंग का इशू हो ठीक है जैसे यहाँ पे नहीं फाइंड आउट लेकिन इंटरनली स्टेटस इसका रनिंग है सर्वर का सो कर्ल इज द बेसिक कमांड जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास लोकल होस्ट चल रहा है या नहीं ठीक है सो इट्स रनिंग इट्स रिस्पॉन्डिंग विद दी एच टी एच टी एम एल विच मीन्स के सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है सर्वर रन हो रहा है सो आई नीड टू लुक एंड सी द नेटवर्किंग थिंग ठीक है 
एक चीज के अंदर ये है कि दैट इज रनिंग दी एच पहली बात तो ये है कि एच नहीं है हमारे पास बिकॉज एस एस एल नहीं है ठीक है सो दैट वॉज एच टी टी पी सो एच टी टी पी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में हमारी मशीन जो है रिस्पॉन्ड कर रही है एच टी पी रिक्वेस्ट जो है वो इंटरटेन कर रही है एंड देन रिस्पॉन्डिंग विद दिस सिंपल हेलो वर्ल्ड पेज ऑफ द इंजन एक्स ठीक है इसको जो है वो हम जाके मोडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा आई विल गो एंड लोकेट दी बेसिक इसका जो हमारे पास फाइल है ये है इंडेक्स इंजन एक्स डी बी एंड एस सी एम एफ इसको मैं नैनो कर लेता हूँ नैनो एडिटर यूज कर लेते हैं वैसे तो विम बहुत कॉमन और फेमस एडिटर है थ्रू आउट दिनिक्स फ्लेवर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हेलो एंड वेलकम टू इंजन एक्स तो कंट्रोल ओ से राइट आउट करेगा कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लेगा इफ आई डू दर्ल सी के अपडेट हो गया है सर्वर तो यू हैव दी अपडेटेड हेलो एंड वेलकम टू इंजन एक्स एंड इफ आई रिफ्रेश तो इट्स अपडेटेड so this is my virtual machine running uh, nginx server and responding to the http request and uh, uske against we have response kar raha theek okay? hai so then second thing is jo <coughs> humne last time discuss ki thi about the elastic ip theek okay? hai ke you see ke ek jo mere paas instance hai it has the elastic ip <coughs> another instance jo ye aapko nazar aa raha hai iska elastic ip प्रॉब्लम क्या है इलास्टिक आईपी पी इज एक्चुअली स्टैटिक आईपी अगर इस इंस्टेंस को मैं रीस्टार्ट करूंगा तो इट विल गेट अ न्यू पब्लिक आईपी एंड न्यू पब्लिक डीएनएस जिसका प्रॉब्लम ये है कि इफ आई एम यूजिंग दिस इन एन एप्लीकेशन या ये ब्राउजर के अंदर ही मैंने यू किसी को दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा रोटेट हो जाएगा तो उसके लिए इलास्टिक आई होते हैं हमारे पास ठीक है तो इलास्टिक आई का एक प्रॉब्लम ये है कि लाइक like बेनिफिट ये है कि इट्स अ फ्री सर्विस अनटिन अनलेस यू अटैच दिस इलास्टिक आई पी विद दी रनिंग इंस्टेंस ठीक है अगर स्टॉप्ड इंस्टेंस के साथ अटैच होगी तो इट विल स्टार्ट चार्जिंग यू ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसी रनिंग इंस्टेंस के साथ जो है वो रन uh, होना जैसे यहाँ पे इंस्टेंस आई डी है ठीक है सो इस इंस्टेंस के साथ एक्चुअली uh, <coughs> ये इलास्टिक आई पी जो है वो अटैच है ये वाला इंस्टेंस सो इलास्टिक आई पी अगर नहीं होगी इफ आई री स्टार्ट दी मशीन तो उसमें ये इशू होगा सो इफ आई गो एम बैक इन तो ये हमारे पास इंसेंस है ठीक है इसकी अभी फिफ्टी फोर टू थ्री सेवन कुछ इसकी जो है वो आई पी एड्रेस है और अगर इस इंसेंस को मैं लट से रिव्यूट करता हूँ जी प्लास्टिक आई पी का ये तो फायदा बता रहा हूँ स्टैटिक आई पी चेंज नहीं होगी अगर आपकी मशीन जो है वो रीबूट होगी और इवन प्लास्टिक आई पी का एक और एडवांटेज ये है कि लेट्स से मेरा ये सर्वर ये वाला सर्वर है विचुअल मशीन इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो आई नीड टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय दैट मशीन एंड क्रिएट अ न्यू मशीन लेकिन जो आईपी एड्रेस जहां जहां पे मैंने उसको यूज कर रहा हूँ उस आईपी एड्रेस को उस आईपी एड्रेस को मैं चेंज नहीं करना पड़ेगा जैसे वी हैव द फ्रंट एंड एप्लीकेशन जिसमें आपने बेस यू दिया हुआ है सो वो बेस यू जो है उन मशीन्स में अपडेट नहीं करना पड़ेगा वो उधर ही रहेगा वही रहेगा अदरवाइज क्या होगा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्शन तो फॉर्म नहीं हुआ टॉपिंग इंस्टेंस इसका भी आई पी ए था फिफ्टी फोर टू थ्री समथिंग और ये डी एन एस था ये डी एन एस भी चेंज हो जाएगा और प्राइवेट आई पी नहीं चेंज होता ये है ये भी हमें स्टॉप किया इसको मैं स्टार्ट करता हूँ फेल हो गया बिकॉज अभी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुआ आई गेस इट्स स्टॉपिंग
नहीं बस बस आज आखिरी है इसमें मैं मजीद नहीं जाऊंगा डिटेल में क्योंकि ये सारी दिस इज दिस इज मोर 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 लेस ए क्लाउड दिस इज अ क्लाउड थिंग ठीक है सो क्लाउड इट वो एक पूरा एक कोर्स है तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हमारा ज्यादा कंसर्न ये है कि जो मेन जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है होस्टिंग की देन वर्चुअल मशीन है क्लाउड हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है इवन क्लाउड की जो हमारे पास सर्विसेज हैं बहुत सारी वो भी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे शायद कभी जरूरत पड़ी तो दोबारा करेंगे बिकॉज अब जो है हम जाएंगे वर्चुअल मशीन की थोड़ी सी डेप्थ में अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ और वर्चुअल मशीन जो हम चूज करेंगे वो वी वन टू होगी और उसमें जितनी सारी भी हम सर्विसेज रन करते हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जो एक्चुअली हमारे पास सर्वर्स के अंदर होती है ठीक है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स कैसे करते हैं एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं जैसे अभी मैंने आपको इंजन एक्स सर्वर रन करके दिखाया ऐसी चीजें कैसे हम डिप्लॉय करते हैं रन करते हैं मैनेज करते हैं दैन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम एप्लीकेशन को जो है वो कंटेनराइज कैसे कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद जो टूल जो कोई भी रिक्वायर्ड होंगे वो फिर हम उसको यूज करेंगे नाउ इट इज स्टॉप्ड आई गेस अब ये स्टार्ट हो जाएगा जी दोनों जो को मैं यूज हो गई है एग्जाम्स में भी क्विजेस में भी असाइनमेंट्स में भी सो ये इंस्टेंस हमारे पास सब रनिंग है जी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका उसमें बेसिकली क्लाउड के अंदर ना एक्सेस एंड मैनेजमेंट का पूरा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर डिफरेंट आप यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं एंड देन उन अकाउंट्स में ना प्रिवरेजेस डिफाइन करते हैं एंड देन वो अकाउंट्स जो है वो शेयर करते हैं विद दी अदर यूजर्स अभी जो मैं लॉग इन हुआ हुआ अपने इस कंसोल पे ए के आई एम यूजिंग रूट अकाउंट Which is actually absolutely not recommended. हमेशा आप जो है वो रोल्स डिफाइन करते हैं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं हर बंदे के ना और उस हिसाब से प्रिवरेज होते हैं तो डिफाइन दी एक्सेस कंट्रोल और उसके डिफरेंट प्रिवलेज डिफाइन करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव अ प्रिवलेज टू सम टू जस्ट टू मोनिटर दी रनिंग मशीन और उनका स्टेटस चेक करने के लिए Uh, उसके पास कोई राइट right नहीं है कि वो न्यू मशीन लॉन्च कर सके न्यू मशीन लॉन्च करने के लिए आई नीड टू हैव समवन रिस्पॉन्सिबल हु इज दी क्लाउड आर्किटेक्ट डट से ठीक है उसके पास ये प्रेवलेज होने चाहिए कि वो मशीन्स को लॉन्च करे ठीक है टर्मिनेट करे ठीक है बिकॉज अदरवाइज इफ यू गिव दी रूट एक्सेस टू एवरीबडी तो हर कोई जाके किसी भी किस्म के रिसोर्स जो है वो प्रोविजन कर सकता है क्लाउड पे एंड अल्टीमेटली कॉस्ट एंड बिलिंग के इशूज हैं ठीक है सो यहाँ पे इसके कॉस्ट बिलिंग एक्सेस मैनेजमेंट इसके पूरी लाइक पूरे बड़े बड़े इसके अंदर जो है वो फीचर्स एंड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं क्लाउड के अंदर ठीक है जिस तरह से आप अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें रन करते हैं थ्रू ऑल दी प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो है वो राइट्स डिफाइन करते हैं ये सारे काम जो है हम क्लाउड पर भी कर सकते हैं सही है सो सर्विसेज जो है वो नॉर्मली ओपन नहीं होती जैसे अभी मेरे पास सब कुछ ओपन है लाइक आई कैन डू एंड प्रोविजन एनी थिंग आई वॉन्ट राइट नाउ बिकॉज आई लॉग इन एज ए रूट यूजर ठीक है बट एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड आप कभी भी ऐसे नहीं करते मैं नवर यू हैव दी अकाउंट फ्यूचर में अगर कभी भी आप किसी भी क्लाउड का अकाउंट लेंगे सबसे पहले आप यूजर्स क्रिएट करेंगे ठीक है और उन यूजर के प्रिवलेज डिफाइन करेंगे एंड नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट के अंदर आप उनको राइट्स देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 
डिनाई ऑल पॉलिसी यूज होती है फॉर द यूजर्स दैट यू क्रिएट विच मीन्स के अ यूजर इज क्रिएटेड वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस एनी थिंग ऑन द क्लाउड सिर्फ उसको जो है वो अपना कंसोल नजर आएगा दैट सेट विच मीन्स के ब्राउजर बेस्ड जो हमें अभी इस वक्त नजर आ रहा है उसमें वो कोई भी प्रोविजन नहीं कर सकता कोई भी रिसोर्स डिनाई ऑल पॉलिसी नॉर्मली फॉलो होती है देन जो जो आप राइट्स देना चाहते हैं वो आप ऐसा ऐसा यूजर को राइट्स देना शुरू हो जाते हैं एंड यू डिफाइन पॉलिसीज ठीक है so, इस तरह से हम नॉर्मली चलते हैं अच्छा दोबारा मैंने इसको लॉन्च किया है देखो यार इसकी पब्लिक आई चेंज हो गई ठीक है प्राइवेट वही है इसका डी भी चेंज हो गया अब ये बेचारा अनफॉर्चुनेटली वुड बी अन जवाब दे देना चाहिए था कॉपी कर लेते हैं सो ठीक है इट्स नॉट रीचेबल बिकॉज इसका डी एन एस चेंज हो गया है ठीक है नया डी एन एस कॉपी किया है मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है सो नॉट इट्स वर्किंग ठीक है सो इसलिए जो है हमारे पास स्टैटिक आई पी होना जरूरी है लासिक आई पी अगर नहीं होगा जब भी रीबूट होगा चेंज हो जाएगा ठीक है एनी ये जैसे एक पॉइंट था एंड इसमें पॉइंट ये है कि बिलिंग इलास्टिक की तब होगी अगर आपने एक इलास्टिक आई पी लिया हुआ है उसके साथ कोई रनिंग अटैच नहीं है ठीक है तो इस रनिंग को अगर मैं स्टॉप भी कर दूँ ना अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ तो उसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी इलास्टिक आई पी की अलग से ठीक है ऑल राइट सो दैट्स इट आई गेस सो आई कैन स्टॉप दी इंस्टेंस जो कि इस वक्त रनिंग है और इसको यू नो कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं नॉर्मली सारे क्लाउड के अंदर जितने भी बेंडर्स हैं उसमें यही वे है इसको कनेक्ट करने का एंड देन दीज आर दी कॉमन थिंग जो कि हर क्लाउड पे एग्जिस्ट करती हैं ठीक है इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू दी ए डी एम डी एस क्लाउड ठीक है इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ बिकॉज ये जो है ना बिलिंग होगी ये फ्री टीयर से बाहर निकल जाएगा टी टू माइक्रो बिकॉज सेवन फिफ्टी आवर्स है फॉर वन मशीन सो इफ आई एम रनिंग टू मशीन सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई टू हो जाएगा ये अच्छा सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वी गो एंड टॉक अबाउट दी जी भाई जी जी काफी ज्यादा है नॉर्मली मेरा ख्याल सिक्स अराउंड कैटेगरीज हैं इसकी ना तो हर एक का ना पर्पज डिफाइंड है कि हाई मेमोरी प्रोसेसिंग करनी है जिसमें लेट से आप बिग डाटा की एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें कर रही है ना तो उसके लिए जो है वो अलग से हैं अगर इमेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग का काम करना है तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ हैं वो रिकमेंडेड हैं हाई कंप्यूट जी पी यू प्रोसेसिंग वगैरह के लिए कुछ जनरल पर्पज़ हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी टी टू माइक्रो वेब सर्वर वगैरह रन करने के लिए तो उन्होंने जो है वो उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कौन सी कैटेगरी मशीन जो है वो किन पर्पज के लिए डिजाइन है सही है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं चले जी आगे चले तो वेबसाइट में हमारा होपली बंद हो गया होगा बिकॉज मशीन मैंने बंद कर दी है इसको बंद कर दें इसको बंद कर दें और तो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक हमारे पास ऑप्शन है अमेजोन इलास्टिक बीन स्ट्रैक विच इज दटो स्केलिंग एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट बेसिकली डिप्लॉयमेंट करनी हो फोकस ऑन दी एप्लीकेशन एंड सो ऑन बैक एंड पे जितनी भी नेटवर्किंग है इलास्टिक आई पी है उसके जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसकी मैनेजमेंट करना बैक एंड पे विचुअल मशीन लॉन्च करना उसमें इंस्टॉलेशन करना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना और ये सारे काम जो है ये मैनेज सर्विस है जो खुद ही करती है ठीक है वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या करना है जैसे अभी हमने एक वी एम लॉन्च किया और उसमें इंस्टॉलेशन खुद ही की हैं जितने भी चीज़ें हैं वो हम खुद ही मैनेज करनी होगी ठीक है और रिकवरी की ऑप्शन जो है वो खुद ही हमने उसके प्रोसीजर्स डिफाइन करने होंगे तो आई विल जस्ट गो एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन ठीक है वेब सर्वर इन्वायरमेंट वर्कर इन्वायरमेंट है विच इज दस कंटेनराइज करेगा उसको ठीक है एप्लीकेशन नेम यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं ठीक है डेमो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फॉर यू गाइस एंड आई कैन हैव दी टैग इफ आई वांट इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है इफ यू वांट टू हैव दी स्पेसिफिक डोमेन इफ आई वांट टू हैव दैट मैं कर सकता हूँ अवेलेबिलिटी चेक करेगा और uh, उसके अलावा आई कैन यूज द मैनेज प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं 
इन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैं अपलिकेशन डिप्लॉय कर सकता हूँ नट से पी एच पी सेलेक्ट करता हूँ तो उसके रन टाइम है दैन नोट है नोट के अपने रन टाइम है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं सारे अवेलेबल नहीं हैं इसके अंदर ठीक है डॉट नेट को लिनिक्स पर रन करूँगा तो उसके अपने रन टाइम है फॉर्म ठीक है ऐसी एप्लीकेशन जो है वो हम रन कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स ट्राई डॉट नेट कोर ऑन लिनिक्स देखते हैं क्या जनरेट होता है एंड देन इट्स गिविंग मी एन ऑप्शन के डॉट नेट कोर सिक्स रनिंग ऑन दी सिक्स फोर बिट और अमेजोन लिनिक्स पे है और अगर मैं पी एच पी चूज़ करता हूँ तो पी एच पी में भी ये बताता है कि मेरे पास किस टाइप ऑफ इंस्टेंस के ऊपर हम उसको रन करेंगे एंड सो ठीक है सो इस पर रन करके एक चेक कर लेते हैं सैम्पल एप्लीकेशन रन करते हैं अब तो नहीं करूँगा कोड ठीक है प्री टी एलिजिबल के अंदर सिंगल इंस्टेंस रन करते हैं ठीक है जो कि स्लो होगा थोड़ा सा तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ये ऑप्शन दे रहे हैं कि जिसके अंदर हम रोज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं इसी टू की पेयर डिफाइन कर सकते हैं चूज कर सकते हैं अभी जो हमने क्रिएट जनरेट किया था वो ये वाला था राइट तो ये यूज होगा अगर मैंने संभाव मशीन के अंदर जो है वो लॉग इन करके जो है वो देख क्या चल रहा है तो जस्ट गो नेक्स्ट And I will just uh, I can choose कौन सा मुझे वी पी सी है जिसमें इसको लॉन्च करना है आई हैव ऑप्शन अगर मैं करना चाहूँ सीटर ब्लॉक चूज कर सकता हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा सबनेट है जिसके अंदर इसको लॉन्च करना है डाटा बेस अगर हमने इनेबल करना है डाटा बेस को स्टैप शॉट ऑप्शन जो कि री स्टोर के लिए यूज होगा वो यूज कर सकते हैं बट आई विल जस्ट स्किप काफ़ी डिटेल कन्फिग्रेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो तो आई विल जस्ट गो एंड लॉन्च ठीक है सो प्रोक्सी सर्वर इसमें इंजन एक्स यूज़ हो रहा है और क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर इनहेंस मॉनिटरिंग है सारी चीज़ों में जस्ट लॉन्च सर्विस सो लास्टिक बीन स्ट्रैक इज लॉन्चिंग एन एनवायरमेंट ठीक है विल टेक थ्री मिनट में ये इन्वायरमेंट है लॉन्च कर रहा है और इफ आई गो एंड सी दी ई सी टू ठीक है तो ई सी के इलास्टिक आई पी पहले एक था अब यहाँ पे बस दो हो गए इलास्टिक आई पी इंस्टेंस जो है वो हमारे पास तीन हो गए हैं की पेड भी हैं ज़्यादा रनिंग अभी फिलहाल एक ही है बिकॉज इंस्टेंस अभी प्रोविजन नहीं हुआ गो एंड सी दी इंस्टेंसेज सो दिस इज दी इंस्टेंस जो कि बैक एंड पे लॉन्च कन्फिगर हो रहा है इट्स रनिंग है टी थ्री माइक्रो पे रन हो रहा है विच इज़ अमेजिंग डोनेट कोर जो है उन्होंने इतना लाइट वेट कर दिया कि वन जी बी के अंदर भी बेचारा चल जाता है दिस इज अमेजिंग तो इसका जो है वो हमारे पास यहाँ कुछ लॉग्स आती हैं हम देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है वेटिंग फॉर इंस्टीट्यूट लॉन्च इसमें टेक अ फ्यू मिनट्स यहीं से इलास्टिक बीन स्टैक के डैशबोर्ड से या मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं अलार्म वगैरह जनरेट कर सकते हैं अगर हम कर चाहें आई डोंट नीड टू गो एंड सी दी बैक एंड पे जो वर्च मशीन प्रोविजन हुई है वो क्या कर रही है कैसे कर रही है एप्लीकेशन की हेल्थ यहीं से मॉनिटर हो सकती है इलास्टिक बीन स्टैक इज ऑटो स्केल सर्विस विच मीन्स के अगर ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो इट विल ऑटो स्केल उसकी अलग से कन्फिग्रेशन मैं कर सकता हूँ बता सकता हूँ कि मुझे किन बेसिस के ऊपर किन थ्रेश होल्ड्स के ऊपर जो है वो आर्ट स्केयर करना है एप्लीकेशन को ठीक है तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है जहाँ पे सारी रनिंग एप्लीकेशन आ रही होती हैं ठीक है दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स रिफ्रेश लोड करते हैं तो आई गेस इट्स रनिंग दिस वन अबाउट दैटिंग तो दिस इज अ डोमेन जो ऑटोमेटिकली जो है बीच में क्रिएट हो गई है ठीक है सो दिस इज दिकेशन विच इज डिप्लॉयड जो कि हमारे पास लास्ट बीन स्ट्रैक डॉट नेट कोर एनवायरमेंट के अंदर रन हो रही है एप्लीकेशन ठीक है और बैक एंड पे जो इंस्टेंस है वो ये इंस्टेंस है जो कि रन हो रहा है प्रोविजन इसने किया है और इसकी इलास्टिक आई भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है इसके साथ अटैच हो गई है 
और uh, के अगर ये मशीन रीस्टार्ट होती है रीबूट होती है फेल होती है जो कुछ भी है इसको ऑटोमेटिकली जो है वो साइन हो जाएगा एंड देन इसको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ अब बिकॉज मैंने इसको चूज किया था कि मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ सो आई कैन ट्राई कनेक्टिंग दी मशीन थ्रू दिस तो इलास्टिक बीन स्टार्ट अभी मैं मशीन के अंदर हूँ इस वक्त और दिस इज एम एजॉन लेने और मैं मैनेज करता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड देन यहाँ पे मेरी कहीं पे जो है वो एप्लीकेशन रन हो रही होगी ठीक है बैक एंड पे प्रोविजन सारा इसने ही किया है इस वक्त इसको ये रन हो रही है एंड देन इसमें सारे काम जो है ये खुद ही करेगी मुझे अगर टर्मिनेट करनी है एप्लीकेशन को आई विल जस्ट गो एंड टर्मिनेट दमेंट टर्मिनेट करते वक्त जो है आई नीड टू टाइप दिस तो वह नॉर्मली मैं बैक कर देता हूँ इट विल टर्मिनेट द इन्वायरमेंट और ये एप्लीकेशन है मेरी सून स्टॉप हो जाएगी ठीक है इलास्टिक ग्रीन सैक जो डोमेन क्रिएट की थी आप उसकी बात कर रहे हैं वाली इस इस मेन को आप मोडिफाई नहीं कर सकते बट यू कैन हैव द रीडायरेक्शन ऑन दैट डीएनएस थ्रू द डीएनएस सर्विस आप ये कर सकते हैं ये जो हमारे पास डीएनएस है ना ठीक है तो हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि इस डीएनएस को हिट करो जाते ठीक है इस ओरिजिनल को हम मोडिफाई नहीं कर सकते हाँ आएगी तो ये मेरी एप्लीकेशन मेरा खला बंद हो गई है और आई गो एंड सी दी इंस्टेंसेस सो ये जो इंस्टेंस था इट्स नॉट टर्मिनेटेड ठीक है मैं कैंड पे जो खुद ही इसने लॉन्च किया था इस सर्विस ने और ये जो रिसोर्स प्रोविजन किए थे इसने लास्टिक आई पी वगैरह वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगे ठीक है अभी फिलहाल है पड़ा हुआ ये बट वो भी देखें इंस्टेंस कोई नहीं है बस रिमूव कर दिए और इस आईपी को भी ये रिमूव कर देगा अभी थोड़ी देर में ठीक है सर इट्स एक्चुअली रिमूविंग दी रिसोर्स सर्वर हमारा बंद हो चुका है ऑलरेडी जो मिनट भी हो गया और या ऐसे ऐसा जितनी भी सर्विस इसने की थी प्रोविजन सारी इसने बंद कर दी है 